Selamat datang kembali Hari ini kita akan melanjutkan uh, belajar kita tentang Laravel 8 Nah kita uh, review dulu Terakhir kita itu sudah uh, membuat controller uh, gitu ya Coba controller Coba controller kita terakhir sampai di sini. Selanjutnya juga kita sudah membuat models, model friends gitu ya. Selanjutnya kita juga sudah membuat uh, view, view untuk coba uh, create dan index gitu ya. Selanjutnya untuk routing kita juga sudah membuat uh, beberapa routing yang uh, kita butuhkan gitu ya nah ini uh, salah satu yang sudah uh, kita buat gitu ya nah teman-teman uh, kita jalankan dulu uh, samnya gitu ya oke kalau sudah teman-teman uh, seperti biasa kita uh, php artisan self nah oke okay, langsung kita buka saja sekalian kita melihat uh, pekerjaan apa saja yang terakhir kita uh, lakukan gitu ya nah kita terakhir sudah bisa menambahkan uh, teman gitu ya di sini kita bisa menambahkan uh, tes misalkan nomor teleponnya 123 alamatnya Cirebon Oke okay, uh, kita sudah menambahkan uh, tes gitu ya kalau kita lihat di database kita terakhir sudah membuat ini gitu ya barusan juga kita sudah menambahkan tes ini gitu ya Terakhir kita sudah menambahkan tes dan berhasil, teman-teman. Tapi di sini uh, kita belum uh, menerima feedback gitu ya. Oke, kita kembali dulu. Uh, datanya sudah berhasil disimpan. Uh, kita akan perbaiki hal-hal uh, yang uh, kurang baik gitu ya. Oke, lanjut saja. Uh, kita masuk dulu ke controller controller coba gitu ya teman-teman oke nah ini juga eh, ternyata kita belum memasukkan file-file ini ke dalam folder kita gitu ya oke kita masukkan dulu teman-teman tapi sebelumnya kita rename dulu ini menjadi eh, friends Oke, okay. nah teman-teman uh, yang lainnya kita masukkan saja. Move, terus create-nya juga kita masukkan. Index juga kita masukkan. Nah berarti ada beberapa yang harus uh, kita sesuaikan. Di sini index berarti uh, kita masuk dulu ke folder friends gitu ya. Berarti kita masuk ke friends, friends dot index gitu ya. Kita copy saja. Copy ini juga create karena sudah ada di folder friends. Berarti kita copy juga. Oke, kita simpan. Kita simpan. Kita tes dulu. Ini index. Ini indeks sudah tidak ada masalah ya teman-teman. Kalau kita ke create juga tidak ada masalah gitu ya. Oke sampai sini sudah benar. Selanjutnya kita mau melakukan perbaikan gitu ya. Perbaikan ketika kita setelah menyimpan data gitu ya. Oke di sini kita tambahkan return. redirect redirectnya kemana nih berarti redirectnya ke root gitu ya karena root kita itu uh, index juga ya kita simpan 
jangan lupa di belakangnya ada titik koma oke okay, simpan kita kembali lagi kita refresh oke okay, tambahkan teman-teman kalau tampilannya berbeda tidak apa-apa itu malah lebih bagus gitu ya kita masukkan tes 2 nomor telepon 123 alamatnya Cirebon Oke okay, uh, sudah berhasil masuk teman-teman tapi datanya itu uh, harus dibalikan dulu gitu ya karena ini masih uh, ascending gitu ya Oke okay, kita uh, kembali lagi ke controller kita terus ada di indeks ini gitu ya Oke Oke kita mau balikan ini berarti order by order by order by apa nih order by ID nya ID nya berarti kita descending kan Oke simpan kita kembali lagi refresh Nah sudah ya teman-teman ini data yang barusan kita masukkan gitu Oke okay, uh, selanjutnya uh, kita akan memperbaiki uh, Untuk melihat datanya gitu ya Jadi uh, di sini ketika kita memilih uh, tes 2 ini Harusnya kita melihat detail dari teman kita gitu ya di sini misalkan saya pilih Jainuddin gitu ya ketika saya diklik berarti detail dari Jainuddin itu harus keluar nah kita mau menggunakan itu ceritanya gitu ya oke untuk lebih eh, enaknya kita buka Laravel dokumentasinya kita cari controller oke enter Uh, introduction nah teman-teman uh, kita cari hmm, nah ini ya kita cari uh, tabel ini saja supaya gampang gitu ya uh, kita foto sudah create sudah post untuk menyimpan uh, store juga sudah selanjutnya kita uh, mengambil datanya show berarti ya metodenya get gitu oke kembali lagi ini sudah kita langsung membuat uh, metod baru public function apa nih tadi show gitu ya show apa nih yang di show dolar ID nya gitu ya Oke okay. eh salah sebentar Oke okay. nah ini show ID ini uh, apa nih yang akan kita ambil berarti ini kita mengambil ID nya gitu ya Oke okay, uh, tapi kita juga harus uh, merubah routingnya gitu ya Nah di sini berarti kita tambahkan juga kita copy saja yang ini kita copy kita paste di sini gitu ya ininya metodenya get friends terus di akhirnya kita tambahkan ID saja di sini berarti show. Oke, kita simpan. Atau teman-teman tadi uh, kurang jelas, kita lihat lagi ke dokumentasinya. Uh, metodenya get gitu ya. Kita punya parameter di belakangnya gitu ya. Dan uh, metode yang ada di controller itu show. Oke. Kalau sudah uh, disimpan, teman-teman bisa close saja dulu. Uh, ini kita simpan juga. Isinya belum ada, kita isi dulu. Uh, berarti ini kita memanggil apa nih? Kita memanggil 
tabel atau model kita gitu ya kita gampangnya pakai friend sama dengan uh, kita memanggil model kita friends memanggil model di mana id-nya dollar id itu kita ambil first Oke, okay. kalau sudah kita langsung return aja ke tampilan mana yang akan kita uh, tampilkan gitu ya. View-nya mana, tapi ini filenya kita belum uh, buat gitu ya. Sementara kita uh, buat saja dulu di sini di controllernya. Berarti kita masuk dulu ke friend. Coba teman-teman lihat di view. View itu ada friend. Pakai S berarti ya. Friends. Titik. Foldernya apa. Terus. Apa nih ini. Show gitu ya. Friend show. Dan isinya. Kita masukkan ke. Array. Friend. diisi dengan uh, friend. Nah sebetulnya ini teman-teman uh, tergantung teman-teman namanya apa gitu ya. Kalau friends kan ini berarti banyak karena ini satu kita pakai friend aja. Ini juga berarti satu pakai friend aja gitu ya. Kita simpan. Kita simpan. Nah ini uh, kita belum uh, merubah atau memberikan pilihan untuk uh, tampilan kita ya untuk memilihnya di mana gitu belum punya kita ya nah kita akan membuatnya di indeks ini ya seperti yang tadi kita uh, sebutkan tadi di awal ini kita mau bisa diklik untuk uh, menuju ke detail dari teman yang ini gitu ya oke berarti kita rubah yang ada di indeksnya Indeksnya kita rubah uh, ini jangan H5 berarti ini pakai A saja. Save. Ini berarti H ref ya lupa H ref sama dengan H refnya berarti kemana nih? Ini ini harus uh, masuk ke routing kita gitu ya routing kita yang ada di uh, mana tadi routing kita yang ada di uh, show gitu ya berarti ini masuk ke friends terus apa ini gitu ya berarti ini kita copy saja supaya cepat copy ini di sini kita paste ininya berarti ganti ID kita simpan Oke kalau sudah kita periksa lagi kita refresh Oke ini sudah ada gitu ya ini ID nya 27 yang ini ID nya 26 yang ini ID nya 12 nah ini uh, sudah benar gitu ya teman-teman Oke okay, uh, selanjutnya kita tinggal membuat view-nya belum nih ya. Jadi view-nya apa tadi namanya show. Oke okay, view-nya show berarti kita tinggal copy saja dari yang hmm, coba deh ya. Karena ini mirip-mirip uh, gitu ya. Oke, okay, uh, ini kita copy, kita paste, kita rename saja. Kita rename menjadi show. Nah, ini uh, kita ganti ke ini kita ganti menjadi hmm, 
berarti ini kita uh, H3 saja untuk menampilkan namanya gitu ya untuk menampilkan namanya di sini berarti uh, nama nama teman nama teman berarti di sini juga kita masukkan dollar friend dollar friend di sini nama oke okay. oke okay, selanjutnya ini kita uh, copy saja kita copy paste tiga kali di sini nomor telepon di sini alamat gitu ya ini juga nomor telepon seperti yang ada di database gitu ya teman-teman disesuaikan kalau ini berarti alamat Oke kita simpan dulu kita coba dulu ya kita coba dulu kita refresh Oke kita pilih nah ini sudah uh, tampil gitu ya sudah uh, berhasil jadi namanya detailnya itu uh, sudah ada Oke kembali lagi kita perbaiki lagi sedikit ini kita pakai kelasnya bootstrap saja Uh, cut saja hmm, ininya kita cut kita simpan coba kembali lagi nah sudah mendingan ya oke okay, uh, tambahkan lagi satu lagi deh cut body deh hmm Oke, okay. rapihkan dulu. Kita simpan, kita coba lagi. Nah, ini sudah uh, lebih baik, gitu ya. Ini ada nama, ada nomor telepon, ada alamatnya di mana. Nah, teman-teman bisa uh, perbaiki ya tampilannya. Oke, okay, data kita sudah bisa ditampilkan uh, satu persatu. Coba kalau kita ini tes betul. Kalau Jainuddin, coba kita pilih ini sudah Jainuddin juga gitu ya. Oke, okay, uh, selanjutnya, selanjutnya kita akan melakukan uh, perubahan data. Kita akan melakukan perubahan data teman-teman kita akan uh, edit gitu ya ini di aplikasi kita belum bisa edit gitu ya oke kita akan melakukan edit pertama-tama teman-teman seperti biasa uh, lihat di dokumentasinya dokumentasinya teman-teman untuk uh, edit berarti kita mengambil datanya dulu gitu ya satu nah caranya dengan seperti ini gitu ya get uh, pot oh yang ini get uh, metodenya selanjutnya foto terus ada parameternya apa selanjutnya di belakangnya ada edit nah ini uh, routing kita gitu ya routing kita met metodenya get uh, metode yang ada di controllernya edit Selanjutnya ini uh, untuk di view-nya gitu ya gampangnya. Oke kita kembali lagi uh, seperti biasa kita buat uh, root-nya dulu. Root-nya kita copy dari sini. Kita copy, kita paste di sini. Metodenya get sudah benar. Selanjutnya kita tambahkan di sini edit. Uh, di sini kita ganti show-nya juga menjadi edit gitu ya sesuai dengan yang ada di dokumentasi Laravel-nya ini edit edit uh, ini juga edit gitu ya oke okay. routing-nya sudah selanjutnya kita ke controller 
controller uh, kita copy saja ini kita copy kita paste di sini ini dirubah menjadi edit Oke, okay, uh, selanjutnya ini kita akan memanggil uh, datanya. Sebetulnya ini hampir-hampir mirip dengan ini gitu ya. Uh, cuman kita tampilkan di ini di edit. View-nya edit gitu ya teman-teman. Kita kirimkan friend juga sama. Oke, okay, uh, sampai sini dulu ya untuk controller selanjutnya kita masuk ke indeksnya indeksnya uh, linknya juga harus kita tambahkan berarti di sini kita masuk ke friends ke friends terus selanjutnya ingat routing kita tadi berarti di sini uh, masuk ke dollar friends Selanjutnya masukkan uh, ID-nya. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya edit gitu ya. Untuk edit gitu ya kita simpan, kita coba dulu. Kembali lagi ke aplikasi kita, kita refresh dulu. Constant edit index.blade.php view coba kita lihat lagi oh tidak ada hmm. oh ini salah nih ya salah tempat harusnya di sini nih edit simpan kita kembali lagi refresh lagi oke okay. eh uh. Oke, ini uh, tidak keluar datanya. Coba kita hmm, perbaiki lagi. Friend, oh bukan friends, nggak pakai s ya. Oke, karena ini sudah dalam uh, perulangan gitu ya. Oke, teman-teman, uh, kalau teman-teman lihat itu di bagian pojok bawah uh, ID-nya sudah uh, benar gitu ya. 26 ini 27 Jainuddin 12 Oke okay. ini sudah berarti kita tinggal membuat uh, view-nya view-nya kita belum membuat gitu ya view-nya berarti kita uh, buat dari hmm, create sajalah copy paste gitu ya Oke okay. Ini menjadi edit. Oke, kalau sudah disimpan, uh, kita refresh. Coba kita edit. Nah, benar, tapi data-datanya belum ada gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Uh, ada yang uh, kelupaan ini untuk di tambah coba teman-teman uh, periksa lagi ketika uh, saya memasukkan misalkan tes 2 nomor teleponnya 123 SADF misalkan alamatnya Cirebon nah ini ada yang uh, salah gitu ya jadi nomor telepon harus uh, nomor gitu ya teman-teman. Nah di sini uh, kita akan melakukan penanganan error. Teman-teman di sini cari saja di dokumentasi. Di sini error. Hmm, error message. Hmm, nah ini untuk validasi teman-teman uh, saya ketinggalan juga teman-teman bisa gunakan uh, validasi ini gitu ya uh, sebentar sebentar uh, kita pakai yang hmm, yang mudah mana coba hmm Hmm, 
sebentar hmm, nah ini nih oke kita pakai yang ini ya kita copy kita kembali lagi ke sini aplikasi kita kita perbaiki untuk di uh, simpannya gitu ya Nah untuk disimpannya kita harus uh, memvalidasi dulu gitu ya requestnya Nah kalau teman-teman ingat ini kita ngopi dari uh, dokumentasi Laravel ya jadi di sini juga sudah dikasih tahu kita harus melakukan validasi nah ini titlenya berarti uh, nama bodinya berarti nomor telepon ini berarti ganti alamat gitu ya unik namanya harus unik atau tidak maksimalnya berapa gitu ya oke ini jangan post berarti ini friends saja nomor telepon require uh, dan number Oke okay, kita simpan uh, number ada tidak sih ya kita periksa lagi coba tadi ada di bawah nah ini ada nih oh numerik gitu ya ganti saja kita ke numer numerik numerik Oke okay. uh, validasinya sudah Uh, selanjutnya kita uh, memperbaiki uh, create-nya. Create-nya di sini uh, kita akan memberikan uh, error message gitu ya. Kita cari valid validation error gitu ya. Coba kalau teman-teman uh, cari di sini ada error kita copy saja ya kita copy kita kembali lagi ke program kita hmm, di sini di bawah ini kita akan masukkan error di bawah ini juga kita akan masukkan error dan di alamat gitu ya oke hmm. perbaiki dulu Hmm, nah ini disesuaikan ini disesuaikan dengan name nya apa gitu ya kita copy saja supaya cepat uh, nomor telepon ini juga nomor telepon alamat ini juga alamat oke okay, simpan kita tes uh, aplikasi kita kita refresh dulu hmm, nama Uh, tes 3 nomor telepon A1234 alamat Cirebon Oke okay, tes 3 1234 Cirebon nah tapi kita akan uh, cek nih validasi kita berjalan atau tidak coba kita lihat hmm unik ya berarti kita cobain yang uniknya ya berarti tes tiga harusnya tidak bisa name nya tes tiga nomor teleponnya 1234 alamatnya Cirebon Oke okay. dan nama RB taken gitu ya jadi namanya sudah pernah ada atau ada di database nya jadi tidak bisa dipakai lagi gitu ya tapi e, nomor telepon dan alamatnya yang kita masukkan hilang juga. Nah, untuk mengatasi itu, teman-teman kita buka di create-nya. Di create-nya itu kita harus menambahkan e, value. Value untuk e, data kita yang terakhir gitu ya. Seperti biasa kita e, ada di blade syntax terus old old apa nih berarti old nama gitu 
kita copy saja supaya cepat kita copy di sini kita paste kita paste juga jadi di setiap inputannya kita uh, paste saja supaya kita mengambil data yang terakhirnya gitu ya oke kita simpan teman-teman altj kalau mau uh, ini turun ke bawah gitu ya jadi tidak uh, ada scroll scroll lagi gitu oke kalau sudah kita coba lagi kita refresh dulu jangan lupa Oh ini sepertinya ada yang salah oke hmm. Oh ini tidak ada petiknya ya ini petik tua tidak ada jadi harus diperhatikan ya teman-teman Oke save kita refresh lagi Oke kita tes tes dua karena udah ada 123 alamatnya Cirebon Oke eh uh, ini uh, masih benar dan nama has already been taken jadi sudah diambil tapi ini tes 2 berarti kita salah menamakan gitu ya Oh ini masih nama sih ya kita pakai nomor telepon berarti yang ini berarti pakai alamat Oke disimpan selanjutnya hmm, kita cek lagi aplikasi kita kita refresh tes 2 nomor teleponnya 123 alamatnya Cirebon Oke nomor teleponnya tetap alamatnya tetap namanya tes 2 Oke kita ganti menjadi tes 3 submit tes 3 juga sudah ada karena kita tadi sudah membuat nah empat baru berhasil gitu ya oke teman-teman eh uh, di sini juga kita barusan sudah eh uh, melakukan validasi teman-teman uh, ini tinggal ditambahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya tadi sudah ada di uh, dokumentasi Laravel teman-teman tinggal coba-coba uh, saja gitu ya Oke okay, selanjutnya kita kembali lagi selanjutnya kita akan uh, mengedit temannya gitu ya tadi tadi belum sempat diedit jadi kita akan edit nah ini edit teman-teman tapi nama nomor telepon dan alamatnya uh, belum muncul gitu ya kita kembali lagi kita kembali lagi teman-teman uh, kita buka Buka uh, editnya mana edit nah di sini uh, kita juga belum menambahkan uh, yang tadi gitu ya Oke di create kita copy saja gitu ya value nya sampai titik koma ini kita copy di editnya kita paste saja altj supaya turun ke bawah Nah untuk uh, di uh, Oh ini nomor telepon ya Salah ya Kita ganti dulu deh Jadi nama Nah di sini kita pakai uh, Ternary operator Jadi sebetulnya sama dengan if else Teman-teman ini tinggal di copy saja Paste di sini Uh, selanjutnya ini masuk di dolar variabel berarti friends ya Nah teman-teman ini karena ini untuk edit coba teman-teman lihat lagi di coba kontrolernya coba kalau dilihat editnya mana nih nah edit berarti ini friend ini friend berarti kita juga di edit di sini berarti friend gitu ya Oke, okay, friend apa nih? Berarti ini friend nama gitu ya. Oke, okay, jadi ini uh, jika old namanya tidak ada, kalau ada maksudnya dia akan menampilkan ini, kalau tidak ada dia akan menampilkan 
nama ini gitu ya oke okay. uh, sampai sini kita copy saja hmm, kita paste di sini kita juga paste di sini gitu ya ini dengan diganti saja nomor telepon ini nomor telepon ini nomor telepon alamat ini jadi alamat juga ini alamat dan ini alamat kita simpan kita kembali lagi dan uh, data-data yang dibutuhkan sudah uh, berhasil ditampilkan gitu ya coba kita kembali lagi kita coba tes 3 nah ini sudah tes 3 1 2 3 4 Cirebon gitu ya kita kembali lagi betul coba kita tes 2 mau edit tes 2 tes 2 1 2 3 Cirebon oke okay. uh, selanjutnya kita belum membuat uh, metode untuk uh, menyimpannya gitu ya karena kita baru membuat metode untuk uh, menampilkannya saja gitu ya oke selanjutnya teman-teman kita lihat kembali di dokumentasinya di dokumentasinya teman-teman uh, coba lihat lagi controllernya Oke, kita periksa lagi yang tadi. Kita periksa lagi. Nah, ini teman-teman kalau sudah, ini kita sudah ya. Edit selanjutnya uh, untuk prosesnya, gampangnya gitu ya. Untuk proses editnya kita melakukan ini gitu ya. Metodenya put eh uh, actionnya update uh, metode yang ada di controllernya gitu ya, gampangnya. Nah selanjutnya ini untuk view-nya teman-teman uh, digampangkan saja kita pakai update juga sama gitu ya. Oke kita akan lakukan ini uh, seperti biasa berarti kita di sini di roots-nya kita akan uh, melakukan atau menambahkan satu root lagi. Kita paste copy yang ini saja ini berarti pakai put gitu ya teman-teman put ini update gitu ya kita simpan kita ke controller di controller berarti kita juga uh, harus mengcopy gitu ya copy ini saja kita copy uh, ini kita copy ininya saja copy kita paste di sini teman-teman juga sebetulnya ini bisa uh, lihat di dokumentasinya gitu ya lengkap oke okay, selanjutnya karena ini untuk edit berarti kita harus menyertakan id nya gitu ya karena di root nya juga kita sudah uh, memberikan uh, id ini berarti updates update 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 gitu ya Oke okay, uh, selanjutnya di sini berarti kita uh, mengambil dulu nih mengambil dulu uh, database uh, atau model kita berarti friend kita find kita find uh, ID ID nya terus kita update kita update apa kita update nya banyak gitu ya ada tiga field berarti kita masukkan ke dalam array array pertama apa array pertama itu nama gitu ya karena id itu tidak akan uh, dirubah nama kita isi dengan request Request itu apa? Request ini yang ada di uh, edit ini gitu ya teman-teman. Nah name-nya apa gitu ya. Name-nya apa? Ini yang akan uh, masuk ke request. Jadi datanya dalam uh, nama ini apa gitu ya. 
Oke, okay, kita kembali lagi ke controller. Request uh, nama gitu ya. Kita copy saja supaya cepat. Kita copy paste satu lagi. Selanjutnya ini alamat. Kita copy ini juga kita paste. Selanjutnya ini nomor telepon kita ganti juga nomor telepon jangan lupa ini titik koma oke okay, kalau sudah uh, kita uh, return return ke view view return view return view apa nih kita berarti kita akan setelah di update berarti kita akan masuk ke roots udah begini saja masuk ke root uh, kita coba dulu deh ya kita simpan dulu jangan lupa teman-teman kembali ke aplikasinya kita refresh hmm, tes 2 edit misalkan Oke, okay, tes 2 edit berhasil. Selanjutnya uh, hmm, kita masuk. Oh, ini bukan edit ya, teman-teman ya. Ini malah menambahkan lagi gitu karena uh, di edit kita dapat ngopi dari yang uh, create gitu ya. Nah, di sini masih uh, masuk ke root yang create gitu masih ke store ini gitu ya masih ke store jadi harus kita rubah dulu makanya kenapa tadi malah menambah gitu ya oke di sini berarti kita masuk ke uh, ini berarti dollar friend dollar friend ID gitu saja. Oh, ada yang kelewat, sepertinya teman-teman di sini harus masukkan uh, add method. Metodenya apa? Metodenya put gitu ya. Ini adnya ada dua. Oke, okay, teman-teman. Kalau sudah disimpan jangan lupa kembali lagi uh, kita cek lagi dulu. Nah ini sudah berhasil kita edit. Nah edit edit misalkan ya. Oke okay, submit. Oke okay, nama available property itu allow mass assignment. Kita akan uh, Hmm, kembali lagi ke programnya dulu saja e, kembali lagi kita buka model model teman-teman e, selanjutnya kita tambahkan protected protected guarded apa yang tadi suruh mas assignment berarti nama gitu ya oke simpan saja kita kembali lagi aplikasi kita kita refresh continue kita coba view not found hmm hmm di controller return view oh iya karena kita uh, sudah uh, mengganti ya oh iya ini bukan view juga ini harusnya redirect harusnya redirect maaf ya lupa 
simpan teman-teman kembali lagi kita refresh oke okay, uh, kita edit lagi edit edit Hmm, belum teredit ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita copy saja lagi errornya gitu ya. Errornya apa? Uh, hmm, ini berarti errornya kita copy, kita masukkan di sini berarti nama selanjutnya ini juga kita masukkan di sini yang ini kita juga masukkan di sini gitu ya oke ini nomor telepon kita copy hmm, kalau error nomor telepon kalau error alamat oke simpan uh, kita pakai validasi yang ini saja deh ya kita copy paste di sini protected guarded nama ya sudah diedit juga sudah selanjutnya nah oke okay, teman-teman uh, sudah berhasil gitu ya tadi uh, diperhatikan lagi untuk uh, di modelnya di modelnya teman-teman protected guarded nama gitu ya ini untuk viable uh, allow mass assignment untuk uh, field nama gitu ya teman-teman jadi jangan sampai uh, salah ya oke okay, uh, edit uh, sudah Selanjutnya kita akan uh, melakukan uh, delete karena delete belum ya teman-teman tuh kalau dilihat juga belum hmm, kita buka lagi controller uh, dokumentasi controller yang di Laravel teman-teman yang belum kita tinggal satu ini uh, delete atau uh, destroy gitu ya teman-teman Nah, oke okay. uh, untuk uh, destroy teman-teman kita uh, masuk dulu ke seperti biasa kita masuk dulu ke rootnya rootnya kita copy saja selanjutnya kita paste ini metodenya uh, delete gitu ya delete ini uh, destroy selanjutnya sudah teman-teman kita simpan so ini sudah tidak perlu kita close saja uh, rootnya juga uh, sudah nah create ini tinggal kita um, tambahkan saja di uh, delete di delete oh ini create post ya kita close saja edit juga sudah kita close saja di index gitu ya oke untuk uh, di index ini kita akan menambahkan uh, routing gitu ya routing ke delete nah kita tadi sudah menambahkan uh, routingnya kita tinggal menambahkan uh, metode gitu ya di controller ya kita masukkan public function destroy ya kalau teman-teman tadi uh, perhatikan ada destroy dollar id gitu ya oke okay. Uh, selanjutnya untuk destroy ini sebetulnya mudah gitu ya teman-teman tinggal pakai uh, panggil saja modelnya friends langsung find id nya selanjutnya 
di delete gitu ya oke setelah di delete kita akan return redirect atau copy saja inilah ya supaya cepat oke selesai simpan teman-teman nah untuk uh, di delete teman-teman uh, kita juga sama sebetulnya kita juga butuh uh, form gitu ya jadi ini kita enter saja dulu selanjutnya kita masukkan form action actionnya berarti kita tadi kemana tuh kita ke friends selanjutnya kita juga masuk ke dollar friend nah ingat di sini nggak pakai s gitu ya selanjutnya id nya apa yang mau dihapus dan uh, metodenya apa nih metodenya post gitu ya oke kita tutup dulu uh, di sini tutup formnya Oke okay, sudah kalau sudah teman-teman uh, sama seperti tadi uh, input gitu ya untuk input data atau create kita juga di sini membutuhkan uh, CSRF CSRF dan satu lagi kita menggunakan uh, metode delete nah, sebetulnya teman-teman ini juga ada di dokumentasi jadi teman-teman sering-sering uh, uh, saja membuka dokumentasi dari Laravel ya gitu ya ini juga berarti kita pakainya button saja harapnya juga uh, tidak ada kalau teman-teman mau pakai name juga boleh Nah, ini delete teman gitu ya boleh kelasnya btn danger oke okay. simpan kita kembali lagi ke aplikasi kita kita refresh nah ini kita coba delete yang ini gitu ya yang dua-dua oke okay, sudah terdelete yang empat kita delete sudah juga yang tiga kita delete juga sudah berhasil juga oke selanjutnya kita akan melakukan komit uh, gitu ya komit digit dan disinkron ke github kita oke teman-teman buka saja di icon yang git ini icon yang ini teman-teman uh, coba teman-teman masukkan di sini komit 4 atau komit 5 saja lah ya oke kalau sudah di komit Yes, teman-teman bisa sinkron di sini atau kontrol CP lalu uh, sinkron gitu ya. Oke, okay. oke okay, teman-teman kalau sudah teman-teman uh, di sini akan melihat uh, komitnya gitu ya. Oke okay, sampai sini dulu teman-teman uh, kita sudah. Uh, belajar uh, menyambung dari video-video selanjutnya kita sudah belajar uh, untuk uh, melihat melihat detailnya kita juga sudah uh, bisa edit gitu terus kita juga sudah bisa melakukan uh, penghapusan gitu ya Oke terima kasih teman-teman semua uh, sampai sini dulu Uh, kita akan lanjutkan belajar kita di video atau uh, pertemuan selanjutnya. Terima kasih.